邹宇，你别怪他，他知道我想你了。你为什么还要来这儿？我今天晚上要不见到你会疯的。谁不努力在压抑自己的情感？谁不是？这几天日子好难过，我一秒钟一秒钟数着过，我以为过了十几年，不过还是十几分钟。好不容易撑到现在这个样子，你为什么还要来逗我？压抑自己的情感了，行吗？你都不知道我有多想见到你，哪怕什么都不做，只让我看你一眼就行。我知道，我知道我这样做特别不理智。可是如果让我继续假装若无其事的话，我只能更不理智。我们还能怎么样？情人吧，我知道你不是这种，可是我实在是等不了了。不管你听到什么，看到什么，你只要记住，我来。妈说说啊，到底怎么回事啊？啊！哎，问了他去啊，回来就这样，都哭了。出去！我不想跟你说话，为什么？因为你是一个虚伪的人，我怕我哪天被你整死，我都不知道怎么死的。你把话说清楚，你自己心里边最清楚。邹宇，从现在开始，我们俩是情敌，请你出去。小曾，有句话，我一直想对你说。您说，我这一辈子爱也爱过了，恨也恨过，已经没有什么遗憾。我唯一的愿望，就是希望你能好好的活着，为自己快乐的活着。人家这么对你，难道你心里就没有恨吗？算了，都过去了。我不想让你背负着上一辈的仇恨活着。邹宇在我心里其实像一根刺，拔掉疼，留着更疼。我现在真不知道该怎么办。相信你内心的直觉，感情不是谈生意，耍计谋、用心计，留在你身边的人，也一定会用心计来对你。小郑，感情是需要信任的。如果这个人他真的爱你，就算全世界都与你为敌，他也一定会坚定的信任你，站在你这一边。哼、嗯，妈，快赶不上你的速度了啊！要不你别包了，歇会儿吧。嫌我包的丑啊？
哟，宋叔叔又来了，今天改包饺子啦？乱喊什么呀你？没事儿，阿姨，你让他过过嘴瘾，总有一天让你改口。改叫什么呀？问你姐。小雨，饿了吧？嗯、先下一锅。嗯，好不好？嗯、小雨啊，你跟着去弄点佐料去吧。啊，哎呀，我手上都是面粉。妈，你去吧。去去去！姐，我来帮你。嗯，省得你吃着碗里的，看着锅里的，咱都不够吃。哎，你老这么冷嘲热讽的，累不累啊？没你左拥右抱的累。姐，我知道，我让你跟尹启正分开，你很痛苦。但是他并不是真的浩然哥，而且我比你更爱他，爱多了。比如说，你能给他当情人吗？不能吧，我就可以啊。小月，他跟那个江心瑶并没有真正的感情，我又不需要名分，名分不过只是一张纸而已，我用不着。一个真正爱你的男人，是不舍得让你偷偷摸摸的当情人。你们俩说什么呢？没事儿。他又怎么了？小孩子脾气。哎呀，咱们成功了！怎么了？志林的法律顾问拿起来了。真的？耶！哎呀，这件事你功不可没。Give me five！ 烦、啊啊、死了！哎，其实我太高兴了。走，咱们去聊聊去啊。上班去。这上班上班。你要干嘛呀？什么干嘛呀？咱们畅想未来之前，咱先谈谈。哎，这是怎么回事？你翻脸翻的真快啊！你是影帝啊？什么影帝？我 EQ 二百行吗？我当年我要不是没卡，甭甭说那个，你这怎么回事？这不浩然送你的戒指吗？对呀、啊，那怎么又戴上了？邹宇啊，我是真担心你。你说咱俩这么多年，我还不了解你，你就是一内伤型的，平时就大大咧咧说没事儿，回家呢指不定怎么哭呢。你说这次你把浩然送你的戒指戴上了，真打算跟林启正分手啊？我们俩就没在一起过，好吗？那不对呀、啊，我觉得他心里一直有你啊。要不是你说，咱这次这这这，志林这法律顾问这事儿，他肯定帮了大忙了。也许吧，他做了什么，为什么做，现在跟我也没什么关系了。是林伯父。嗯，坐吧。伯父。按说，以我的身份，智林集团的事情，我不应该过问。可是有一件事情，我想您必须要知道一下。您看看这个。嗯、我了解阿 Ken， 以前他玩玩闹闹的，我从来不往心里去。但这一次，我觉得真的不一样。现在我也不敢找阿 Ken 说，也不敢跟哥哥说，每天吃不下，睡不好的。还要在别人面前装出自己很幸福的样子。心瑶啊，你对齐正好，我非常有数。这样，这件事情我来处理，你放心吧。你慢慢吃了啊，慢慢吃了，我就敬杯酒。嘿，干嘛呢这是？啊，你们俩这是怎么了？没怎么样。不该怎么样，你说的对。林启正这样的人，我惹不起。好吧，那你就放心吧，啊，以后志林那边我就少派你去，啊，咱惹不起，咱也躲不起。谢了，赶紧回去与民同乐。二姐，干嘛呢你？这边女孩多着呢。我这谈点事儿，你你你先回去啊，我马上，啊。
。喂，你好，我是。哦，明天早上九点对吗？好的好的，我记住了，明天见啊，董事长。谁？董事长？啊，你去征他爸。亲自给我打电话说明天早上让我九点去他办公室一趟，这不可能啊！志林的法律部门都跟我联系的呀，他怎么会越过我跟你联系呢？不知道啊。我那就怪董事长，嗯，邹律师来了，请进来。邹律师，请进。您请。林董。邹律师，你好。你好。这二位就不用我介绍了吧？想必他们俩的婚事，你已经听说了是吧？请你来呢。先让你帮着处理一下我们家族内部的一些法律事务工作。您过奖了，这是我们应该做的。嗯，我想在他们俩婚前，为他们俩双方的各自的资产以及双方企业的利益分配，做一下法律公证。这是草拟的婚前协议，你看一下。呃，林董，事关重大，还是？转交给我们所长，由他亲自过问比较稳妥。我还就不用了，坦率地说，这是我们家族内部的事情，另外牵扯一些经济问题，所以我不想让更多的人知道。还有，就我个人非常相信你的能力，我想这是你到志林以来接受的第一项法律工作，没有问题吧？好，我回去仔细看一下。你们二位，对我这个决定有什么意见呢？您说怎么样就怎么样。嗯，那就拜托了，邹律师。好的。谢谢林伯父，您费心了。好，不客气。那我先走了。回去吧。拜拜。哎。还以为你都不会来呢，怎么会？喝点什么呀？黑咖啡。两杯黑咖啡。谢谢。谢谢。邹律师，我想跟你聊一聊有关我跟阿 Ken 的婚事。可你知道，在办公室里聊天实在是不方便，所以我把你约出来，你应该不会介意吧？怎么会呢？您是我的客户。再说，婚前协议是非常简单的一个程序。你误会我了。其实我从第一次见到你，我就很喜欢你。后来你在医院又做了一个那么重要的决定，我心里面一直都觉得欠你很多呢。你不欠我什么？什么都不欠我的，不用放在心上。其实我有很多话想跟你讲，你该不会讨厌我吧？怎么会？那邹律师，你觉得阿 Ken 是个什么样的男人呢？江小姐，我可以回答你所有关于婚前协议的问题，但是我不想在这里跟你讨论你的未婚夫。不是有一句诗说得好吗？不识庐山真面目，只缘身在此山中。我跟阿 Ken 从小就认识，他生命中的每一个瞬间，他的每一个样子，甚至于他交往过的每一任女朋友，我都知道。其实有时候越是这样，就越搞不清楚。邹律师，你觉得？我们的婚姻像是一桩交易吗？没有哪个女孩会为了纯粹的利益跟某人结婚吧？尤其像你这种
什么都不缺的女孩。你特别喜欢她，是吧？我从小就很怕她，一直都不敢让她知道我的心思。其实很多人都会觉得我跟阿 Ken 之间的婚姻像是一桩交易，可是我心里最清楚啦，不管他身边出现什么样的女人，最终他还会回到我的身边，因为我知道他一定是我的。看得出来，我对他的爱和包容，没有一个女人可以做得到了。其实他呢，虽然表面上看起来很冷漠。但是却一天都不能离开我，说是习惯也好，爱情也罢，总之我已经深深的嵌入到他的生命里了。也许我们两个人注定就要在一起一辈子。看得出来，你很爱他，而他，正像你说的，你们两个人已经被绑在一起了。周律师，你千万不要被阿 K 那些荒唐的绯闻。而误会了他，其实他真的很爱我。那些人呢？阿 Ken 跟他们只是逢场作戏，只是那些蠢女人自己摆不清楚位置罢了。对我而言，那些女人就像是玩具，我根本就不会放在眼里。阿 Ken 就像一个叛逆的孩子，等他玩累了呢，他就会自己回家了。江小姐。你真的好聪明，我希望你的阿 Ken 能够早日意识到这一点，你不辜负你这一番心思啊，周律师。我觉得你也是一个特别好的女人，我们可以做朋友吗？你觉得呢？我觉得当然没问题啊。嗯你怎么在这儿啊？我来接你下班呢、啊。呃，同事说你跟顾客出去了，我想给你打电话呢。有事儿啊？晚上看电影去吧，我买了票。好啊，等我收拾一下东西吧。好，不着急，你快快去。<笑>走，走吧。往哪儿走啊？这边吧。你怎么走那么快啊？将在我弟弟的胸膛里继续操纵，他的血会再次的沸腾。接替我同名天狼国。做的时候说话说的太多了，下班了就什么都不想说了。我要是能像高展奇那样，逗你开心就好了。你可别，找一个高展奇我已经够头疼了。你刚才看电影的时候哭那么伤心啊？你看我还是看电影呢。小雨，我知道。我知道你忘不了浩然，我我是想，你可以把他放在心里头，我呢想代替他来保护你，跟你幸福，行吗？哎，左辉，其实你什么都不知道，我别的我不想知道，过去的就让它过去吧，我只想知道。你的未来是属于我们两个人的，就可以了。爸，嗯，你赶紧
崔子的临启正跟江西小板就婚结了吧？哪怕是先领个证呢，这江氏集团的资金一天不到位，咱们这财务危机就没法解决。我是真扛不住了。嗯、这个齐生最近忙什么呢？什么正事都不干，公司也见不着人，说是去去去爬山去了。爬山？啊。哦，对了，那个海南那边有项目要封顶预售，呃，需要派人手去，你看派谁合适？啊这事儿我已经跟齐松说了，他年轻，我想让他锻炼锻炼。海南那边那个分公司刚成立，好多事儿还没捋顺呢。启聪去恐怕一时也摸不着头脑，还让启正去吧。让启正去，合适吗？那边的法律顾问是高展奇。嗯，那就让启正去吧。辞职。亲爱的，你不爱我了？不是，你真不爱我了？你能不能严肃点，高展奇？志玲的项目咱们不是已经拿下来了吗？一切都已经步入正轨了，我在与不在有什么关系啊？哎，不是，你以为你是活雷锋呢？你做了好事你就走了？我告诉你啊，作废。反正邮箱里还有一份。嗯，姐姐，我错了行吗？你倒跟我说说到底是怎么回事啊？啊，你这一个多月都魂不守舍的，林启正吧？嘿，我还我还告诉你们了，我这我还不信了，我就高展奇，你要能为了我跟林启正打一架，没准我就不走了。你说的啊，我是我是我还不知道你呀、啊，你喜欢人家，你说我跟他打架，我夸唧一下真给他给打残了，你你不是还心疼是不是？你心疼心疼我吧，高展奇。我是个律师，我不是演员，我每天面对他，我没有办法专心工作。要不咱这样，海南那边有一楼盘封顶，需要一个律师写合同，嗯，你就去。本来让你去是屈才了，但是林启哲点的，你就当散散心，行吗？志玲那边代表是谁啊？哎呦，你就放心吧，是林启聪，要不是让你去帮忙的呢。等我回来，我还得辞职啊。回来再说，回来的。小林总，好几天没见你了，我好想你啊。你过得怎么样啊？这几天天气不太好，你要注意身体，不要喝酒了。你要是有时间的话，就出来一起吃个饭吧。我现在发一张我的照片给你啊。哎，这吓死我了！你来干什么呀？来找你啊。找我干嘛？你今天不用上班呢。本来要去海南出差，但是大表哥告诉我说不用去了，所以呢，我有三天假，咱俩一块出去玩。你不去海南，那公司派谁去啊？小林总，那不然谁去啊？那他跟我姐，啊、林启聪，你干什么呀？干什么呀你？这么多人呢？你这不诚心给他们制造机会吗？我好不容易才让他们两个分开，这会儿又去海南度蜜月呀？你长没长脑子？啊？我没想那么多嘛，我就想着跟你出去玩。你聪，你就是要玩玩玩，你得长点心吧。你多大的人了，就跟小林总学一个小指头都不行吗？再说了，谁要跟你一起玩啊？怎么是你啊？我跟你有相同的疑问。高展奇怎么这样？骗了！不是，你就这么讨厌我呀？不喜欢也不讨厌，无感。正好，咱俩一样。哎，这审计师事务所也不少赚钱呀、啊，就买这么一破戒指。人的感情呢，是不能用钻石和信用卡来衡量的。当然了，像你这样的人，怎么可能懂？哦，看来城里是好啊。你说他原来在乡下，十好几年了，这婚都不敢求。进城这才几个月啊，胆儿都肥了，敢求婚了。尤其是见惯了你们这种逢场作戏还大秀恩爱的人，突然觉得这种感情好纯真啊。你是在律师行工作，不是开车行的
，你准备那么多备胎，你干嘛呀？累不累啊？备胎靠谱啊？谁能保证自己这一辈子不会选错车呢？不对的正胎是具有迷惑性的，还不如早早换掉它好。女人真是我见过最现实的动物。适应你们男人的虚伪啊，丛林法则吗？邹宇，别再说了。你费心编，我还未必信呢。省点力气，好好工作，不行吗刚到，嗯，我知道了。你也好好吃饭啊，嗯，拜拜。对不起，我来晚了。报电话之后可以，但是希望你不要影响工作。啊，是我不对，我忘了时间了，下次不会了。可以开始了吗？可以。合同我只看了一半，呃，就前半部分我们进行一下研讨。有问题吗，林总？以你的工作效率，这十几页的合同，你怎么才看一半呢？对不起。是我工作上的疏忽，那怎么办？让所有的人陪着你今天加夜班，还是推掉明天所有的谈判？中午接风宴我不去了，我抓紧时间把合同看完，可以吗，林总？开始吧。嗯、这次呢，林总长途跋涉的来给大家指导工作，特别的辛苦，咱们一起来敬林总一杯。大伙儿都别客气，都是一家人，赶紧吃完饭，下午还得干活呢，大伙儿辛苦啊！你去买块蛋糕，买杯咖啡，咖啡不加糖，送到会议室去。好，下面是第四章第五条，这个条款在实际履行中可能会产生一些风险，对方可能会，可能会因为这一条款制约我们之前的一些，呃，你怎么了？我没事儿啊。今天先这样，散会。可是林总，明天我们就要跟对方接触，就这些问题可能还要再谈判。改成下午。林总，那。其他的事情都往后顺延，如果挤不出时间就取消。散会吧。走吧，工作不在这一会儿。给你拿蛋糕吃了吗
。没顾上。不是你为什么呀？谈个恋爱把自己弄乱成这样。我昨天就已经不舒服了，所以我才没看完合同。不舒服你为什么不说呀？在职场上只问结果，谁看过程啊？没做好就是我的问题。你跟我这装什么女强人呢？你要在这儿，你信不信我把所有的事情都取消了？走，送你回去吧。不用，我自己能回去。想死随便啊，但是我可告诉你，不管你出任何问题，我都懒得通知你那个痴情的未婚夫。你自己看着办吧。苏律师，嗯，明天不能送你，那我就敬你一杯酒，当做是给你赔罪了。这两天你辛苦了。可是我胃不好，不能喝酒。没关系啊，那你喝果汁好了。谢谢你这些天的照顾。回历城，我请你吃饭。周律师啊，一直还没来得及问你，你结婚了吗？啊，这个是我一个朋友送给我的纪念品。啊，不过你这戒指看起来很像婚戒，这样子可是会挡桃花运的哦。自己打车回去就行了，很方便的。那哪行啊？你还有行李呢。那个，正好我明天去见一客户，在那个机场附近。你把航班号发给我吧，我去接你。家里还好吧？挺好的，放心吧。你那个胃怎么回事啊？都疼了三回了，我听小月说。这不他妈怪你喝酒吗？你自己找个心眼儿。妈，回来以后我带你去医院看看。啊，没事儿，我没事儿，放心吧。你身体很好吗？怎么了？见不得我糟蹋你前男友的心脏啊！你要是猝死了，我没那义务通知你痴情的未婚妻。哎，你倒是提醒我了，确实，我未婚妻在这方面做的确实没有你未婚夫好。你看，知道我在工作一天连一个电话都没有，不像你左一个电话右一个电话的。你能不能别这么小孩子气啊？我还就小孩子气了我。干什么？以后能不能别戴这么廉价的戒指？我拜托你回去跟你的未婚夫说，买得起就买，买不起别买，别拿这种易拉罐拉环式的戒指出来骗小姑娘。还有。你代表的是志林，别出来丢人现眼的，要秀恩爱回家找你那破小侄儿秀去。我这颗自然是没有你送给千金小姐那颗大了。当然我是你的话，娶了那么好的太太，我把天上星星摘下来还嫌不够大呢，何况是你没戒指。没错，我也觉得那不嫌大。我觉得人相交挺好的，人家比你长情，人家没有跟我说完爱我之后，在一个月之内就答应了别人的求婚，还带着恬不知耻的四处招摇。我这么廉价的人，就只佩戴这么廉价的戒指。你不是嫌戒指丢人吧？你是嫌我丢人吧？嫌我给志林丢人吧？没问题，工作结束，我明天就走。你是 boss， 我惹不起，我躲得起。请进，小姐你好，有位先生让我把胃药送给您。啊，谢谢啊，不用谢。还有什么可以帮您的吗？没有了。
早，你在海南怎么样呢？我知道你工作一定很忙很累。周律师，早啊！我来送你去机场。不用了，他们安排人送我了。哎呀，你就别客气了，老大坚持让我来送你去机场。走，上车。谢谢。周律师，我多句嘴，其实你误会老大了。不存在误会吧？他是他，我是我，本来我们就不是一个世界的人。周律，我跟了老大这么多年，我从来都没见他对一个女孩这么用心过。他这次对你绝对是认真的。周律师，你知道吗？老大每天早上都会提前半个小时开车去你办公室楼下的咖啡厅坐着，就为了你上班的时候能看你一眼。啊，这种感觉我看着有心酸。是真的吗？真的。你下次上班的时候注意留意一下路边的车，肯定有老大的车。你说出来也奇怪，好几次你下车吧，就在老大的窗前，可你从来都没发现过他。下次仔细看看。师傅，停车。闻到火炉的味道
，夏天闻到薄荷的味道。哼，就是一氧化碳、二氧化硅、风油精，再加上些许灰尘，听上去好像不是什么好味道。哎，你为什么要把我的情诗给翻译成这样呢？这里边肯定有故事，那他会很悲伤吗？不知道。不管悲不悲伤，只要有爱就是好故事。我们把它埋起来吧。我希望所有的悲伤到今天就结束。这个东西啊，很美。很美啊！来，在哪个手？那个。这上面的数字是今天的日期。我希望我们彼此都能永远记住这一天。我答应过浩然，要永远保护你。今天我给你带上，不管发生任何事情，都别摘掉它。
我想把你的这件白衬衣带走，可以吗？当然可以。穿这件白衬衣的人也是你的。我想把这里的一切一切都记住：阳光、海滩。可以成为我们新的开始。我们不是已经都说好了？见过一对情侣，一边说我爱你，一边说要分开的。林启正，你记着，我爱你也许有一天，我会把这枚戒指从项链上摘下来，光明正大的戴到你的手指头上。妈，你说姐昨天晚上没回来。到底是有什么急事儿啊？能有什么急事儿啊？你姐不就是工作忙吗？行了行了，别总躺着，起来帮妈干点活。哎、有什么事儿呢？想什么事儿啊？哎呀，小雨回来了。妈妈，哎，姐，你可回来了？你昨天晚上去哪儿了？左大哥都担心死了。妈，有什么吃的吗？我都快饿死了。好，妈给你弄去吧。新买的。啊，那我的礼物呢？我一会儿给你啊。哎，等等，拍照了吗？当然拍了，我一会儿给你看主任长，有人送来一份东西，您看看。是哪谁呀、啊
位楼审计报告的主要负责人已经查出来了，他叫左辉。左辉，据我所知，这个左辉好像是邹律师的。我知道。那还要继续查下去吗？继续。保留好证据，让我想想下一步该怎么做。好。阿强，最近我可能会有比较大的决定和动作。老大。虽然我只是一个无足轻重的小角色，但我真的愿意与你共进退，你就放心吧。最近我办事会特别的注意。看来这次海南之行很愉快，也不跟我提辞职了，也不闹新年大姨妈了。说说吧，怎么回事？高展奇，你不是我领导吗？你能不能端庄一点啊？我又不播新闻，我端着它干嘛呀？再说了啊，你现在知道我是你领导，你平时威胁恐吓我的时候，你怎么说我是你领导啊？哎呀，我亲爱的邹宇小同学，咱们都是会察言观色的人，没有什么事情瞒得了我。我可听说，最后去的是林启正。说启正到，启正就到了，赶紧接吧。最近骚扰电话还真多呀。哎呦，那我们的骚扰电话怎么想办事就挂了？您的怎么想三声呢？哦，你是美女，这件事都传到骗子那儿去了。我不跟你贫了，高展奇，我要去上班了。哎，等等，你那个辞职报告我批了。谢谢啊。喂，小雨啊，今天几点下班呀、啊？不知道，大概正点吧。什么事儿？没事儿，就是想和你一块儿出去吃个饭。嗨，我还以为有什么大事儿呢。行啊，那你下班以后来家里吃吧。咱们出去吃吧，别在家吃了。行吗？这样，我六点钟去你们单位那儿接你，好不好？干嘛呀，神神秘秘的。好吧，好吧，好吧，那你一会儿来接我吧。嗯，拜拜。真是给点阳光就灿烂啊！这也太肆无忌惮了。林总啊，已经按照您的指示给老爷子和小姐分别寄了一封过去。嗯，这事办的不错。嗯。啊，对了，嘴给我严着点。您放心，职业道德我还是有的。走，先不打扰了，告辞。老同学，别来不要啊！想你了吗？来看看你，顺道借点钱。我年初不刚给过你钱吗？哎呀，老同学，这人生啊，计划没有变化快。你看，我老婆这不怀孕了吗？那原来那套两居室的房子肯定是不够住了，我怎么着也得换个大点的。哎呀，这钱呢，都让你们这些地产商给赚了，我这不也是羊毛出在羊身上吗？<笑>你是不是真把我当冤大头了？啊？那是不是以后你孩子上学啊，什么你丈母娘生老病死，我都给你包了啊？哎呀，老同学，做人厚道一点儿。说，我替你保守秘密这么多年了，这万一要是东窗事发的话，发什么呀？发发什么呀？你什么证据都没有，你往哪儿发去？说的还真对，我这要去公安局的话，还真挺麻烦。哎。不过我要是等会儿顺路去趟林总裁那儿，或者是找你弟弟聊聊，我相信他们不需要这么详细的证据吧？你说呢？哎呀，这林启正啊，可不是好欺负的。好，我给你。我拿了钱，你马上给我滚蛋。谢谢。谁的车啊？我的车。你买车了？啊？怎么样？这车不便宜吧？还行吧。才工作三个月，哪有钱买？
我有存款啊，积蓄啊，不是全款，贷款买的。另外，我那个做项目有提成啊。你说你挣钱也不容易，干嘛这时候着急买车呀？那我天天看你挤公交车，我心疼啊！这样以后我可以接送你上下班，每天早上你可以多睡半个小时。你知道半个小时多重要吗？因为阿姨的腿也不好，她在这儿也没什么朋友。没事的时候呢，我就可以带她出去逛逛；再没事的时候呢，我们一家人可以出去去郊外去玩玩，多好，都离不开她。行了，上你的专车吧，吃饭去。还<笑>把你得意的。辣吗？烫。嗯，好吃吧？嗯，猪肉挺好吃的。这家店特别有名。是吧？我在网上查的。今天干嘛这么隆重啊？是什么特殊的日子吗？这是我给你买的一个礼物，不知道你喜不喜欢。给我的。白金的，它那坠儿有钻，喜欢吗？太贵重了，左辉，我不能要。那坠儿是碎碎钻，不贵。我真的不能要。我关键是，老看你戴一个那个银的项链儿，我觉得这个更合适你。你你知道我其实是一个挺务实的人。我也一直努力的在给你安全感。我知道你不是一个追求物质的女人，这就是我我一点心意。我发誓，我将来肯定会对你、对阿姨、对小月特别特别好的。左慧，你对我的好我已经无以回报了。嗯，这么跟你说吧，这不是我想要的生活。对不起啊。那你到底想要什么样的生活呀？其实连我自己也不是特别清楚。浩然去世以后，我突然觉得这个世界变得特别陌生，一切都需要我自己重新去适应一样。走回，就算我求你了，别在我身上再浪费时间了，我不值得。值不值得，只有我自己知道。这样，你就把我当成老天专门派过来来照顾你、保护你的人，行不行？你只要别拒绝我对你的关心就行了，可以吗？你已经在照顾我、保护我了，好吗？我已经很感动了，左慧。以后不要再花钱买这么贵重的东西了啊！收起来，很漂亮，但我不是它的主人。嗯。身体健康，看看吧。你知道啊，我为什么花高价买这些照片吗？就怕它出现在江心海的办公桌上。你想，如果他看见会怎么样啊？我觉得你应该提防卖给您照片这些人，拍我没什么，但是不知道他相机里还有多少智林的商业机密。哼，只要你跟西瑶顺利的完婚，我们两家根本就不存在什么商业机密了。你也别太大意，别以为结个婚就所有的问题迎刃而解了。但是您放心，您担心的事儿，我不会让它发生的。那就好。海南那边来电话，对你这段时间的表现非常满意，哎，把你夸奖了一番。儿子，我对你啊，是抱有希望的，所以你千万不能让爸爸失望，你懂吗？我明白。
左辉的事情查的怎么样？查出来了，左辉确实是这个评估报告的主要负责人，而且他和林启哲单独见过几次面。哦，对了，这个左辉最近买了一辆新车，以他的工资应该是买不起的。证据呢？目前没有直接的证据证明他就是被收买的。如果咱们现在行动的话，只能向公安机关举报他受贿，然后通过他们的侦查，看看这个左辉能不能说出点对咱们有用的东西来。嗯，去办吧。哎，老大，那这样的话，那个左辉很有可能就会沦为一个牺牲品。邹律师那边会不会？你操的心太多了吧？是，那我这就去。嗯、你看你家高展奇最近总晚回家，突然有外遇了。<笑>这事儿是太让我为难了。你说两边都是朋友，我怎么说呀、啊？这个就事论事。根据目前的材料来看，那确实是有所指向的。我觉得公安机关应该会介入。这是我想要的效果。你把这些材料都整理一下，交给公安机关，让他们做一个参考。还有，这是我私人的委托，我希望仅限于我们两个人知道，不能对外人透露半个字。那我得先知道一件事儿，就是您觉得左辉这幕后主使人到底是谁呢？我不想掺和您的家事，但是我我就是考虑到今后志林集团跟我们律师事务所之间的合作问题。这个你放心，如果这事成了，只能有益无害；如果不成，我也会装糊涂。不管出任何事，我都会保你。行，那我就放心了。这事儿您交给我啊。哎，对了。我能不能理解为您这就是一箭双雕？我是对事不对人，你想太多。不是，那要是邹宇他知道这事儿，行我这就是你的事儿了。我相信你会处理好的。我先走了。那那我送你。别送了，啊、好，慢点啊。很多东西有问题，麻烦你了。啊，好的。来了。哎，总辉。走吧。去哪儿啊？出去玩去啊。出去玩，阿姨没跟你们说呀。阿姨，哎、阿姨、哎、来了，左辉。阿姨、嗯，你没跟他们说下午出去玩的事儿？哎呦，我忘了。对对对，出去玩，出去玩，怎么了？那个天儿那么好，又买了新车，下午带你们出去玩，好不好？哎呀，好啊！我说我今天早上起来，怎么感觉我自己那么漂亮？原来是要出去玩，咋了去了？阿姨，我、哎、我下楼等你们哈。好好好，我今天有事儿，叫谁都不许请假啊！哎，总会您下去等，我马上就来啊。好好好。哇，漂亮啊！总会啊，阿姨。哎呀，这车太漂亮了，哎呀，真不错啊，太能干了，这么快就买车了。哎，小雨啊，看见没？过日子啊，就得找这样的，踏实，不让人操心。嗯，您这是看风景还是换个地儿念我呀？来，别闹了，小心脑袋啊！喂，好好，小雨、啊，那个我可能一会儿要先去一趟公司，他们有个文件找不着了。没事。一会儿啊，十分钟就下来啊。啊，好好。哎，你干嘛呀你？怎么了？总给人家总会摆个脸子看。谁给他摆脸子看了呀？我成天对着他浓颜媚骨的就好呀。我知道
我知道浩然的事对你打击挺大的，可这日子还得过，是不是、啊？再这么挑挑拣拣的，真把自己给耽误了。姐，我觉得左大哥变了，变得有情调了，而且挺有决断力的。你真的可以好好考虑考虑，省得你整天胡思乱想，把什么人都当成浩然哥了。哎呀，我我就是建议一下，师傅，怎么回事啊？姐，左左大咖怎么了？哎，左辉，你怎么了？小姐，不要烦我们执行公务。不是，我是他的律师，你可以告诉我我的当事人出什么事儿了吗？律师啊，左辉因为涉嫌经济犯罪，现在我们要带他回去协助调查。什么罪名？受贿。什么？智林集团起诉左辉？我怎么不知道啊？是小林总干的，好像是为了那份秘密报告，警察已经把他带走了。这样啊，你想办法联系上左辉，告诉他我会尽全力救他，但是他得知道该怎么做，说什么。如果说错了话，谁都帮不了他，明白了吗？小雨，看看是不是这一封？小雨，如果你读到这封信，说明我已经出事了。别担心，一切我都已经安排好了。一直没有告诉你，我把你爸爸生前的债都还清了。这样，阿姨也不用每天担心债主找上门，连觉都睡不好。还剩点钱，密码是你的生日。看着你每天拼命的工作赚钱，我心疼，所以很高兴能帮你做点什么。记着，自己家里的事儿用不着别人插手，你也没必要为了几个钱，强颜欢笑去面对自己不想见的人。更不用接受别人的施舍。如果是为了我，就更不用。妈，到底出什么事儿啊